तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइम इज अ मोनो एमिन ऑक्सीडेज इनिविटर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इनमें से कोई ऐसी एक ड्रग है जो कि एंटी एंजाइम की तरह काम करती है और वो मोनो एमिन ऑक्सीडेज को इनिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है ठीक है तो पहला ऑप्शन है आपका फाइजोस्टिगमिन दूसरा ऑप्शन है सिलेजिलीन तीसरा ऑप्शन है एसिटाजोलामाइड और चौथा ऑप्शन है डाइसल्फेरम तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी जो कि है सेलेजिलीन ये ड्रग अपना एक्शन मोनो एमिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करके प्रोड्यूस करती है चूंकि ये इस एंजाइम को इनिबिट करती है जिससे मोनो एमिन न्यूरो जो होते हैं ब्रेन के अंदर उनका लेवल इंक्रीज होता है और ये यूज की जाती है इन द केस ऑफ पार्किसन एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ सीवियर डिप्रेशन ठीक है और जो दूसरे ऑप्शन है हमारे जैसे पहला ऑप्शन है फाइजोस्टिगमिन तो ये कोलिन स्टेज इनिबिटर क्लास की ड्रग है ठीक है कोलिनोमायोमेटिक ड्रग है जिसमें ये कोलिन स्टेज एंजाइम को इनिबिट करती है और अपना कोलिनोमायोमेटिक एक्शन प्रोड्यूस करती है ठीक है तीसरा ऑप्शन है हमारा एसिटाजोलामाइड तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनिबिट करके अपना डायोरेटिक एक्शन प्रोड्यूस करती है ठीक है और चौथा ऑप्शन है हमारा डाइसल्फेरम तो ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है उसको इनिबिट करके एल्कोहल एंटागोनिस्टिक एक्शन प्रोड्यूस करती है ठीक है तो डाइसल्फेरम को हम यूज करते हैं एज आ एंटागोनिस्ट ऑफ एथाइल एल्कोहल तो इस क्वेश्चन में जितनी भी ड्रग है हमारी ये सारी एंटी एंजाइम है क्योंकि सारी की सारी ड्रग एंजाइम को इनिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है ठीक है अब सबके बारे में हमने इंडिविजुअली डिस्कस कर लिया है तो आपको इसे याद रखना है अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूको कार्टिक्वाइड इज अ शॉर्ट टू मीडियम एक्टिंग ड्रग आपको यहाँ पर ऐसी ड्रग का नाम बताना है ऐसे ग्लूको कार्टिक्वाइड का नाम बताना है जो कि शॉर्ट टू मीडियम एक्टिंग ड्रग हो ठीक है पहला ऑप्शन आपका पिडनी सोलोन दूसरा ऑप्शन है डेक्सा मेथासोन तीसरा ऑप्शन है आपका ट्राई एमसीनोलोन चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है पिडनी सोलोन पिडनी सोलोन हमारा इम्यूनो सप्रेसिव क्लास की ड्रग है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है तो प्रिडनी सोलोन तो हमारा शॉर्ट टू मीडियम एक्टिंग ड्रग हो गई ठीक है अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन सी ड्रग होती है तो वो हमारी है सी ऑप्शन जो कि है ट्राई एमसिनोलोन और जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है हमारी वो है डेक्सा मेथासोन तो ये तीनों ड्रग हो गई जिनको कि हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ठीक है ये तीनों हमारी इम्यूनो सप्रेसिव क्लास की ड्रग है अगला क्वेश्चन है हमारा इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट ऑफ ग्लूको इज कॉज बाई आपको यहां पर ग्लूको के जो इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन होता है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है कि आखिर ये इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है ठीक है तो पहला ऑप्शन है आपका रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड इनहिबिटिंग फंक्शन ऑफ टिश्यू माइक्रोफेजेस एंड अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दूसरा ऑप्शन है सप्रेशन ऑफ साइक्लो ऑक्सीजन सेकेंड तीसरा ऑप्शन है एक्टिवेशन ऑफ फास्फोलाइपेज ए और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड इनहिबिटिंग फंक्शन ऑफ टिश्यू माइक्रोफेजेस एंड अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स देखिए यहां पर ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है केवल इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट के बारे में ठीक है इसलिए हमको सिर्फ उसी के बारे में ध्यान देकर क्वेश्चन को अटेंड करना है चूंकि अगर देखा जाए तो बी और सी ये दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि ये जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं ये इसी मैकेनिज्म पर बेस होता है ठीक है लेकिन यहां पर केवल इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट के बारे में बात की गई है तो हमको सिर्फ इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट के बारे में ही बताना है अगला क्वेश्चन है हमारा H2 हिस्टामिन रिसेप्टर सब टाइप इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आपको यहां पर जो हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं ठीक है उसमें भी कौन सा एच टू हिस्टामिन रिसेप्टर्स ये कहां पर पाए जाते हैं कहां कहां पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके बारे में आपको बताना है ठीक है तो पहला ऑप्शन है आपका स्मूथ मसल इंडोथीलियम एंड ब्रेन दूसरा ऑप्शन है गैस्टिक म्यूकोसा कार्डियक मसल मास्ट सेल एंड ब्रेन तीसरा ऑप्शन है प्री सिनेप्टिकली इन ब्रेन मिजेंट्रिक प्लेक्सस एंड अदर न्यूरॉन्स चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है गैस्ट्रिक म्यूकोसा कार्डियक मसल मास सेल्स एंड ब्रेन और जो हमारा पहला ऑप्शन है ये H1 जो हेस्टामिन रिसेप्टर होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है तो अगर बात करें हम H1 वन हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में कि आखिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां होता है तो वो हो जाएगा हमारा स्मूथ मसल इंडोथीलियम एंड ब्रेन ओके अगला क्वेश्चन है हमारा साइड इफेक्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन हिस्टामिनिक एच वन एंटागोनिस्ट इज जो हमारी एच वन एंटागोनिस्ट थी दैट मीन्स एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो हमारी थी फर्स्ट जनरेशन की उनके क्या क्या साइड इफेक्ट थे ठीक है या कहें उनके मेजर साइड इफेक्ट क्या थे जिसकी वजह से हमको सेकेंड जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की जरूरत पड़ी तो पहला ऑप्शन है आपका ए प्लास्टिक एनीमिया दूसरा ऑप्शन है आपका ओमिटिंग
अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन आर यहां पर आपको यह बताना है कि विटामिन क्या होते हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार इसको लोग गलत करके चले आते हैं तो जिन लोगों को लगता है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो वीडियो को पॉज करें और ऑप्शन को सिलेक्ट करें अगर उनका क्वेश्चन सही होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं तो पहला ऑप्शन है आपका इन ऑर्गेनिक न्यूट्रियस नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन द बॉडी दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नीडेड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी इन द बॉडी तीसरा ऑप्शन है एनी ऑफ वेरियस फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एसेंशियल इन माइन्यूट अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ द बॉडी तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फैट या वाटर सोलबल हो सकते हैं और ये हमारी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है ठीक है तो सी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है अगला क्वेश्चन है हमारा डर्मेटाइटिस डायरिया एंड डिमेंसिया आर करेक्टर स्टिक ऑफ आपके यहाँ पर यह बताना है कि जो हमारे तीन सिम्टम्स हैं डर्मेटाइटिस डायरिया एंड डिमेंसिया ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है पहला ऑप्शन आपका ड्राई बेरी बेरी दूसरा ऑप्शन है पारिडॉक्सिन डिफिशियंसी तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी और चौथा ऑप्शन है पेलाग्रा तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है पेलाग्रा जो ये तीनों सिम्टम्स हैं हमारे डर्मेटाइटिस डायरिया और डिमेंसिया ये पेलाग्रा के ही करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ठीक है पेलाग्रा एक विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है जो कि ये तीनों सिम्टम्स शो करता है अगर हम बात करें विटामिन बी के, के केमिकल नेम के बारे में तो इसका केमिकल नेम होता है नियासिन और इन तीनों सिम्टम्स के कारण इसको हम थ्री डी डिजीज बोलते हैं चलिए जो अदर ऑप्शन है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं तो पहला ऑप्शन है हमारा ड्राई बेरी बेरी तो जो बेरी बेरी होता है ये विटामिन बी वन की डिफिशियंसी से होता है और जो स्कर्वी डिजीज है ये विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है ठीक है विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड और अगर हम बात करें अपने दूसरे ऑप्शन के बारे में जो कि है पारिडॉक्सिन डिफिशियंसी तो पारिडॉक्सिन केमिकल नेम है विटामिन बी का ठीक है और इसकी डिफिशियंसी से होती है हमें पेरीफेरल न्यूराइटिस अगला क्वेश्चन है हमारा लूजनिंग ऑफ टीथ जिंजीवाइटिस एंड हीमोरेज अकर्स इन द डेफिशिएंसी ऑफ आपको यहां पर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स बताए गए हैं आपको यहां पर उस विटामिन का नाम बताना है ठीक है तो पहला ऑप्शन है आपका विटामिन बी ट्वेल्व दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि विटामिन सी ठीक है विटामिन सी के डेफिशिएंसी के कारण लूजनिंग ऑफ टीथ जिंजीवाइटिस एंड हीमोरेज ये सारी कंडीशंस आती हैं चलिए साथ ही साथ शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं जो अदर ऑप्शन है हमारे पहला ऑप्शन है विटामिन बी ट्वेल्व तो इसका केमिकल नेम होता है साइनोको बालामिन ठीक है इस विटामिन की डेफिशियंसी से होता है हमें मिगेलो ब्लास्टिक एनीमिया और तीसरा ऑप्शन है हमारा विटामिन डी तो विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल और इसकी डेफिशियंसी से चिल्ड्रेन के केस में रिकेट्स या रिकेट्सिया पाई जाती है और इन द केस ऑफ एडल्ट अगर विटामिन डी की डेफिशियंसी होगी तो ऑस्टियोमलेसिया नामक एक डिजीज हो जाती है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी विटामिन प्रिवेंट अ विटामिन बी सिक्स फ्रॉम एक्सर्टिंग इट्स टिपिकल मेटाबॉलिक इफेक्ट पहला ऑप्शन आपका आइसोनियाजिट दूसरा ऑप्शन है एथेनॉल तीसरा ऑप्शन है कार्बामेजिपिन चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब आइसोनियाजिट एथेनॉल और कार्बामेजिपिन ये तीनों विटामिन बी सिक्स के टिपिकल मेटाबोलिक इफेक्ट को प्रिवेंट करते हैं ठीक है दोस्तों हमारा ये सेट आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा लेकिन हमें यहाँ पर हर एक इजी से इजी क्वेश्चंस और कठिन से कठिन क्वेश्चंस का रिवीजन आपको करवाना होता है इसलिए इन क्वेश्चंस को हमें इनलिस्ट करना पड़ता है और अगर आपको लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं तो इसे आप एज आर टेस्ट ले सकते हैं ठीक है वीडियो को पॉज करके आप आंसर को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं तो क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइम इज एन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन सी एंटी एंजाइम ड्रग हमारी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर है पहला ऑप्शन आपका टेजोबैक्टम दूसरा ऑप्शन है सलबैक्टम तीसरा ऑप्शन है अमीनो कैप्रोइक एसिड और चौथा ऑप्शन है डाई सल्फेरम तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है डाई सल्फेरम डाई सल्फेरम जो है हमारा एथाइल एल्कोहल एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा इन्फ्लामेशन इज आपको यहां पर यह बताना है कि इन्फ्लामेशन क्या होती है जो स्वेलिंग होती है वो क्या है पहला ऑप्शन आपका अ लोकेलाइज प्रोटेक्टिव रिएक्शन ऑफ अ टिश्यू टू इरिटेशन इंजरी और इन्फेक्शन कैरेक्टराइज बाय पेन रेडनेस स्वेलिंग एंड समटाइम्स लॉस ऑफ फंक्शन दूसरा ऑप्शन है अ डिफिशियंसी ऑफ द नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स तीसरा ऑप्शन है डब्ल्यू और एंटीबॉडीज एक्टिंग ऑन द बॉडीज ओन टिश्यू और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है अ लोकेलाइज
अगला क्वेश्चन है आपका थियोफाइलिन क्लियरेंस में बी रिड्यूस्ड बाई आपको यहाँ पर ऐसी ड्रग का नाम बताना है जो कि थियोफाइलिन क्लियरेंस को रिड्यूस करने में यूज की जाती है पहला ऑप्शन आपका फिनो दूसरा ऑप्शन है वारफेरिन तीसरा ऑप्शन है फेनीटवाइन और चौथा ऑप्शन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है सिप्रोफ्लॉक्सासिन ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा मैनिफेस्टेशंस ऑफ थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी मे इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट आपको यहां पर यह बताना है कि थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी में कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है ठीक है पहला ऑप्शन आपका ट्रीमर्स दूसरा ऑप्शन है सीजर तीसरा ऑप्शन है टैकी एरिमिया चौथा ऑप्शन है ओमिटिंग और पांचवा ऑप्शन है हाइपर तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ई e, जो कि है हाइपर ओके अगला क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग इट्स एक्शन क्रोमोलिन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज आपको यहाँ पर क्रोमोलिन को इसके एक्शन के आधार पर डिस्क्राइब करना है पहला ऑप्शन आपका ब्रोंकोडायलेटर दूसरा ऑप्शन है एंटी कोलिनर्जिक तीसरा ऑप्शन है बीटा एगोनिस्ट चौथा ऑप्शन है इनहिबिटर ऑफ मास्ट सेल डी तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है इनहिबिटर ऑफ मास्ट सेल डी ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग निकोटेनिक एसिड दैट मीन्स नियासिन आर ट्यू एक्सेप्ट अब आपको पता होना चाहिए कि नियासिन क्या है तो ये विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम है ठीक है और यहां पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है पहला ऑप्शन आपका इट रेड्यूज द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वी एल डी एल दूसरा ऑप्शन है सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन ऑफ दीज ड्रग्स आर लार्जली फ्री ऑफ साइड इफेक्ट तीसरा ऑप्शन है ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट टेकिंग द ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म ऑफ दिस एक्सपीरियंस अनकंफर्टेबल फ्लसिंग चौथा ऑप्शन है शुड नॉट बी यूज विद एंटी हाइपरटेंसिव तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन ऑफ दीज ड्रग्स आर लार्जली फ्री ऑफ साइड इफेक्ट ठीक है ये ऑप्शन आपका गलत है अगला क्वेश्चन है दिस ड्रग में ब्लॉक ऑक्सीडेशन ऑफ लो डेंसिटी लाइपो प्रोटीन दैट मीन्स एल डी एल पहला ऑप्शन आपका लोअस्टेटिन दूसरा ऑप्शन है निकोटेनिक एसिड तीसरा ऑप्शन है प्रोब्यूकॉल चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है प्रोब्यूकॉल ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका कुसिंग सिंड्रोम इज रिलेटेड विद आपको यहां पर यह बताना है कि कुसिंग सिंड्रोम किससे संबंधित है पहला ऑप्शन आपका हाइपोकेलीमिया दूसरा ऑप्शन है हाइपर तीसरा ऑप्शन है हाइपोनेट्रीमिया और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है हाइपोकेलीमिया ठीक है तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है अगर हम बात करें कि आखिर हाइपोकेलीमिया होता क्या है तो इट इज अ डिक्रीज इन सीरम पोटेशियम लेवल ठीक है जो पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाती है उसको हम बोलते हैं हाइपोकेलीमिया और ये कंडीशन कहां कहां जनरेट होती है या तो कुसिंग सिंड्रोम के केस में या तो सीवियर ओमिटिंग और डायरिया के केस में या तो प्रोलॉन्ग यूज ऑफ डायरोटिक्स अगर हम करते हैं तो वहां पर हाइपोकेलीमिया कंडीशन जनरेट होती है अगला क्वेश्चन है हमारा एडिसन डिजीज इज रिलेटेड टू आपको यहां पर यह बताना है कि एडिसन डिजीज किससे संबंधित है पहला ऑप्शन आपका हाइपोकेलीमिया दूसरा ऑप्शन है हाइपरकेलीमिया तीसरा ऑप्शन है हाइपोनेट्रीमिया और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है हाइपर कैलीमिया हाइपर कैलीमिया का मतलब क्या है इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी ठीक है और अगर हम बात करें कि आखिर हाइपर किस कंडीशन में जनरेट होती है ठीक है क्यों होती है तो या तो पहला केस होगा आपका रेनल फेलोर का दूसरा सीवियर डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तब भी हाइपर कैलीमिया कंडीशन जनरेट हो जाती है या तीसरा एडिसन डिजीज के केस में हाइपर कैलीमिया कंडीशन अपियर होती है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा विल्सन डिजीज इज एसोसिएटेड विद आपको बताना है कि विल्सन डिजीज किससे संबंधित है पहला ऑप्शन आपका हिपैटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन दूसरा ऑप्शन है डिजीज ऑफ एबनॉर्मल कॉपर मेटाबोलिज्म तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज एब्जॉर्बन ऑफ कॉपर इन इंटेस्टाइन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी जो कि है ऑल ऑफ द एब विल्सन डिजीज जो होती है ये हिपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन के नाम से जानी जाती है और ये कॉपर मेटाबॉलिज्म जो होती है उसकी एबनॉर्मेलिटी को प्रेजेंट करता है ठीक है और जिसमें क्या होता है इंक्रीज एब्जॉर्बन ऑफ कॉपर फ्रॉम द इंटेस्टाइन ठीक है दोस्तों हमारी हर एक स्लाइड की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्वेश्चन है आपका आयरन एब्जॉर्बन कैन बी अफेक्टेड बाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है आपका एपोफेरिटिन दूसरा ऑप्शन है म्यूकोसल ब्लॉक तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों हमारे इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं दोस्तों हम अपनी अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल